जी अस्सलाम वालेकुम जी वरी हसन अलविज हेयर एंड यू वाचिंग अलवी एसोसिएट्स जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपनी एनुअल लेक्चर सीरीज के बाद अपनी सप्लीमेंट्री लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई हैं जो कि मैं हर लेक्चर में बता रहा होता हूं कि नॉट इवन फॉर सप्लीमेंट्री इवन के एनुअल स्टूडेंट्स के लिए भी उतनी ही अच्छी हैं जितनी के सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यही नोट्स हैं यही लेक्चर्स हैं यही आपने करने हैं तो टू जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप यू हैव टू कॉन्टेक्ट ऑन माई नंबर जीरो थ्री वन थ्री फोर थ्री एट फोर वन फाइव नाइन टू जॉइन आवर ग्रुप यू हैव टू टेल योर नेम योर कॉलेज नेम योर जेंडर और यू हैव टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट एनअल और सप्लीमेंट्री एग्जाम्स आफ्टर दैन वी विल कॉल यू बैक फॉर अ थर्टी सेकेंड वन मिनट फॉर कन्फर्मेशन एंड यू विल बी एडेड टू आर रेलिवेंट ग्रुप वेर यू वेर यू विल बी हैव असेस टू आल द रेलिवेंट स्टाफ इन शाह तो आज का जो क्वेश्चन है वर्ल्ड लीगल सिस्टम के बारे में हमने करना है uh, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में ऑलमोस्ट हम तकरीबन सात से आठ लेक्चर्स प्रीवियसली अपलोड कर चुके हैं तो आज के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सेवन को डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विद द नेम ऑफ अलवी एसोसिएट्स एज मैंशन ऑन द स्क्रीन देन यू विल हैव असेस टू ऑल द रेलिवेंट स्टेफ इन तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ कहते हैं जी राइट अ नोट ऑन द एक्सपेंशन ऑफ कॉमन लीगल सिस्टम इन यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान ये जो कॉमन लीगल सिस्टम था कॉमन लीगल सिस्टम हम आज से पहले पढ़ चुके हैं इस पर लेक्चर अपलोडेड है वो आप देख सकते हैं जाके तो ये जो कॉमन लीगल सिस्टम था इसकी एक्सपेंशन हमने पढ़नी है यूनाइट स्टेट्स में इंडिया में और पाकिस्तान में ठीक है ये जो कॉमन लीगल सिस्टम था ये किस तरह से यू में इंडिया में और पाकिस्तान में एक्सपैंड हुआ तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो कहते हैं कॉमन लीगल सिस्टम इज अ लीगल फ्रेमवर्क दैट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ एंड हैज बीन अडोप्टेड बाई सेवल कंट्रीज वर्ल्ड वाइड तो एक कॉमन लीगल सिस्टम जो कि इंग्लैंड में एग्जिस्ट करता है मेनली बेसिकली तो बहुत सारी जो कंट्रीज हैं ऑल ओवर दर्ल्ड उन्होंने भी कॉमन लीगल सिस्टम को अपनाया द कॉमन लीगल सिस्टम हैज प्रोवाइडेड अ फाउंडेशन फॉर जस्टिस द रूल ऑफ लॉ एंड लीगल डेवलपमेंट इन दीज नेशन ये जितने भी नेशन हैं जहाँ पे कॉमन लीगल सिस्टम अपनाया गया वहाँ पे ये हेल्प कर रहा है जस्टिस को डिलीवर करने में रूल ऑफ लॉ को बेस करता है ये सब सब चीज़ें डील हो रही हैं इसके अकॉर्डिंग कहते हैं वाइल आल्सो अकोमोडेटिंग कल्चरल रीजनल एंड सोसाइटल डायनामिक्स अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले यूनाइट स्टेट्स में देख लेते हैं तो कहते हैं कॉमन लीगल सिस्टम इन द यूनाइट स्टेट्स ट्रेस बैक इट्स रूट्स टू द इंग्लिश लीगल सिस्टम ब्राउट बाय द ब्रिटिश क्लोनाइजर्स तो ये यानी जो ब्रिटिश क्लोनियल सिस्टम था वहाँ पर जब इंग्लिश लीगल सिस्टम की जो है वो एवोल्यूशन हो रही थी तो उस दौरान जो है ये आपका कॉमन लीगल सिस्टम जो है इसकी आप रूट को जो है वो ट्रेस बैक कर सकते हैं अगर इंडिया की बात करें एबर स्कीर जो था वो वहाँ पे इसकी तो कहते हैं इंडिया इनहेरिटेड द कॉमन लीगल सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल विच लास्टेड फ्रॉम 1858 टू 1947 अठारह की जंग आज़ादी हुई उसके बाद अठारह से लेके 1947 तक जब तक पार्टीशन नहीं हुई बर स्कीर इंडिया की तो तब तक वहाँ पे भी इंडिया के अंदर भी जो है कॉमन लीगल सिस्टम जो है वो राइज रहा अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान टू इनहेरिटेड द कॉमन लीगल सिस्टम फ्रॉम ब्रिटिश क्लोनियल रूल एज इट वाज प्रीवियसली द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया अच्छा जी अडोप्शन ऑफ कॉमन लीगल सिस्टम की अगर बात करें तो ये भी तीनों के देख लेते हैं कि यूनाइट स्टेट्स ने कैसे किया इंडिया ने और पाकिस्तान ने आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस द यूनाइट स्टेट्स अडोप्टेड एंड मोडिफाइड द इंग्लिश कॉमन लॉ Uh, to suit its unique needs and establish a federal legal system. Federal legal system जो है वो अडोप्ट किया और उसमें उन्होंने अपना जो बेसिक लीगल सिस्टम जिसको अडोप्ट किया वो कॉमन लीगल सिस्टम था और कॉमन लीगल सिस्टम में क्या होता है uh, आपकी जो जुडिशरी के रिलेटेड uh, मामला मतलब जुडिशरी uh, जो लॉ डिसाइड करती है कह लें कि प्रेसिडेंट सेट करती है केस लॉज डिसाइड करती है उस पर मेजरली आप uh, चल रहे होते हैं उस पर आपका लॉ जो है वो चल रहा होता है देन इंडिया की अगर बात करें तो कहते हैं वैन इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इट अडोप्टेड द कॉमन लीगल सिस्टम मेकिंग इट वन ऑफ द की लेगेसीज ऑफ द ब्रिटिश राज तो जब उनसे ब्रिटिश आज़ादी मिली तो इन्होंने इंडिया ने भी आगे उसी को फॉलो किया और उनका ये एक लेगेसी वो छोड़ के गए हैं ब्रिटिश राज जो है हमारे लिए 
पाकिस्तान की बात करें तो सिमिलरली पाकिस्तान अडोप्टेड द कॉमन लीगल सिस्टम आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947 उन्नीस में पाकिस्तान आज़ाद होता है और वो भी कॉमन लीगल सिस्टम को अडोप्ट करता है की फीचर्स ऑफ कॉमन लीगल सिस्टम देखें तो यानी ये जो कॉमन लीगल सिस्टम है इसके की फीचर्स क्या हैं खसूसियात क्या क्या हैं सबसे पहला है इसका प्रेसिडेंट कर द कॉमन लीगल सिस्टम रिलायज ऑन पहले भी मैंने बता दी थी कि प्रेसिडेंट्स पर बेस करता है यानी स्टैचूट्स एक होते हैं कि जो आपकी पार्लियामेंट जो है वो लॉ मेकिंग करती है वो आपके स्टैचूट्स कहलाते हैं लेकिन जो प्रेसिडेंट्स हैं वो क्या होते हैं कि जजिस के जो फैसले होते हैं उन पे बेस कर रहे होते हैं तो कहते तो कॉमन लीगल सिस्टम रिलायज ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडेंट तो ये जो कॉमन लीगल सिस्टम है किस चीज़ पे रिलाई कर रहा होता है प्रेसिडेंट्स पे रिलाई कर रहा होता है वेयर पास्ट जुडिशल डिसीजन सर्व एज अ गाइड फॉर फ्यूचर केसेज तो फ्यूचर के जो भी केसेज आते हैं उनको प्रीवियसली जो आपके पास्ट में जो डिसाइडेड केसेस होते हैं उनकी बेस पर डिसाइड किया जा रहा होता है केस लॉ जी द कॉमन लीगल सिस्टम प्लेस इज सिग्निफिकेंट एम्फोसाइज ऑन केस लॉ विच रेफर्स टू द एकोमोलेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल ड्राइव फ्रॉम द कोर्ट डिसीजन देन एडवर्सियल सिस्टम है एडवर्सियल और इनक्विजिटोरियल सिस्टम ये आप पढ़ के आए हैं और उसमें से एक फीचर इसकी कॉमन लीगल सिस्टम की ये है कि ये एडवर्सियल सिस्टम है द कॉमन लीगल सिस्टम इज करेक्टराइज बाय द एडवर्सियल सिस्टम वेयर टू अपोजिंग पार्टीज प्रेजेंट देयर आर्ग्यूमेंट्स बिफोर अ न्यूट्रल जज और जूरी तो जो जजेस का रोल इसमें यानी कम होता है और पार्टीज जो हैं वो खुद से सारे आर्ग्यूमेंट्स देती हैं लेकिन हाँ जजेस जो फैसले देते हैं उनका बड़ा रोल होता है कॉमन लीगल सिस्टम में उसी पर सारा कॉमन लीगल सिस्टम जो बेस कर रहा होता है कोर्ट्स एंड लीगल हैर की अगर बात करें तो यूनाइट स्टेट्स में क्या है कोर्ट्स और इंडिया में क्या है पाकिस्तान में क्या है कहते जी द यूनाइट स्टेट्स हैज़ अ हरारिकल कोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ फेडरल कोर्ट्स उनमें फेडरल कोर्ट्स होंगी एंड द स्टेट कोर्ट स्टेट कोर्ट्स होंगी विद द सुप्रीम कोर्ट बीइंग द हाईएस्ट अथॉरिटी और यूनाइटेड स्टेट के अंदर भी सबसे uh, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो कौन है सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान के भी अंदर ऐसे ही है और इंडिया के अंदर भी ऐसे ही है इंडियन लीगल सिस्टम आल्सो फीचर्स आ हरारिकल स्ट्रक्चर विद द सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स फॉलोड बाई हाई कोर्ट्स एंड ईच स्टेट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स तो इंडिया में भी ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट है दैन हाई कोर्ट है दैन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं तो पाकिस्तान में भी ऐसी है पाकिस्तान हैज अ सिमिलर कोर्ट हर आर्की विद द सुप्रीम कोर्ट एज द हाइस्ट जुडिशल अथॉरिटी फॉलोड बाई द हाई कोर्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है आपका हाइस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री दैन आपकी हर प्रोविंस की एक हाई कोर्ट होती है और इस्लामाबाद की भी एक हाई कोर्ट है कुल मिला के पाँच हाई कोर्ट्स हैं आपके पास और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री भी हर प्रोविंस में मौजूद होती है और उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आती हैं और वेयर कोर्ट्स आती हैं देन है रोल ऑफ जुडिशरी यूनाइट स्टेट्स में क्या है इंडिया में क्या है पाकिस्तान में क्या है In the United States, the judiciary plays a crucial role in interpreting laws and resolving disputes, ensuring the separation of powers. So, judiciary uh, role, which is to play, is the law to interpret. Uh, interpret. In India, if you look at it, the judiciary in India has been uh, instrumental in safeguarding fundamental rights, providing access to justice, and up- upholding the rule of law. If we talk about Pakistan, then here also, citizens' rights are fundamental rights. They are protected in them, and बाकी सब में जुडिशरी का बहुत ज़्यादा रोल है देन लीगल एजुकेशन देखें वो भी सारी एज इट इज हेडिंग्स दी हैं आसान आसान हैं आप पढ़ सकते हैं देन लीगल रिफॉर्म्स एंड मॉडर्नाइजेशन है वो भी तीनों में अलग अलग आपने पढ़ लेनी है लाइक यूनाइटेड स्टेट्स अगर हैं तो द कॉमन लीगल सिस्टम इन द यूनाइट स्टेट हैज़ अंडर गोन कंटीन्यूस रिफॉर्म्स टू अडोप्ट सोसाइटल चेंज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड अमर्जिंग लीगल चैलेंजेस इसी तरह इंडिया और पाकिस्तान में है दैन कल्चरल रीजनल इन्फ्लुंस हैं ये आपने पढ़ना क्वेश्चन आपका हो जाएगा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी भी इस पर लेक्चर्स जो है वो पढ़े हुए हैं और कुछ बेसिक चीज़ें इनको भी इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है दैन कंक्लूजन आई होप्स आपको समझ आया होगा तो आज के लिए इतना ही है और बेसिक इसका जो कॉमन लीगल सिस्टम का क्वेश्चन है ना वो प्रीवियसली पढ़ा होगा वो लाजमी सुनना है दैन आपको ज़्यादा समझ आएगी तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे इन शेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अला हाफिज़ थैंक यू